bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, tudo azul. Eu sou a Ana Paula do Ateliê Asso com Amor e hoje eu vim trazer uma dica para vocês, dois lacinhos para a gente fazer aqui na nossa maquininha de laço, tá? Dois bem simples, tá? E eu, daí eu vou dar a sugestão de preço também que você pode vender. Esse é o de lacinho, que é o lacinho pet, tá? Esse também tem a borrachinha. Então, sem muitas delongas, sem muitos blá 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 da vida, porque quem quer conversar vai no cabeleireiro e não é o nosso caso, mesmo que a Clotilde esteja aqui, mas não é o nosso caso. Nós não vamos no cabeleireiro. Bom, então, vamos lá. O que, que a gente vai precisar? Eu vou começar primeiro com esse aqui de tecido, tá? A gente vai precisar de um pedacinho de fita, no caso aqui eu tô usando a número 2. Então, eu cortei um pedacinho... Com 21 centímetros, tá? A gente vai precisar de um tecido para fazer o lacinho. Nesse caso, eu cortei o tecido com 10 de comprimento por 7 de largura. Aí, eu já deixei ele costurado para dar uma adiantada, tá? Que ele é bem simplesinho de fazer. Eu já ensinei aqui no canal fazer, então, para não ficar muito delonga, né? Não ficar muito, muitas borboletas voando, <risos> né? E nós vamos precisar de um chatãozinho, tá? E depois eu vou ensinar vocês a fazerem esse tipo de chatão. Gente, é muito fácil de fazer e não corre o risco de desgrudar. Bom, e nós vamos fazer com a nossa máquina de laço, tá? Um isqueiro para queimar a pontinha, tá? E um pedacinho de papel pra gente enrolar o nosso aqui, tá? Bom, então o que, que a gente vai começar? Primeiro a gente vai, faz o lacinho, costurou, tal... Aí, é só desvirar. Essa parte aqui é muito fácil, tá? Por isso que eu já deixei adiantado. Costurei, desvirei, acertei bem aqui, tá? Ó. Tá? E aqui. Belezinha? Então, até aí tá tudo certo, né? Bom, e aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa máquina... Vai pegar o elastiquinho, tá? Esse aqui de dentista, que eu tô usando... Esse aqui, ó, tá? Aí a gente vai colocar aqui na linha, não vai passar na linha. Vai colocar aqui, ó, e vai passar aqui embaixo. Deixa eu mostrar aí pertinho, ó. Passei aqui embaixo, tá? Pra ele segurar já esticadinho, tá vendo? Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu lacinho, né? A parte de tecido, vai achar mais ou menos o um meio aqui. E vai colocar ele aqui. E vai pedir para ele esperar um pouquinho aí. Aí a gente vai pegar o nosso papelão aqui e vamos fazer o nosso lacinho catavento, tá? Ó, enrolei ele aqui. Tiro ele aqui e coloco ele junto aqui, ó. Fecho, ajeito todo mundo aqui dentro, tá todo mundo ajeitadinho, deixa eu mostrar aí pertinho pra vocês, ó, todo ajeitadinho aqui, e agora a gente vai dar o nozinho. mostrar aqui, ó, dei o um nozinho, agora é só a gente cortar, tira aqui, e aqui tá o nosso lacinho, já tudo aqui dentro, tá? E a borrachinha ficou aqui atrás. Bom, aí aqui a gente acerta a pontinha, Corta ela assim, queima com esquerdo, tá? Tira um pouco esse excesso de linha. Aí a gente vem aqui, ó, aí eu, o meu eu tiro esse, 
o excesso da, do plástico aqui. E aí é só passar cola quente aqui. E tá pronto o nosso lacinho. Olha que bonitinho. Aí tem um parzinho aqui, ó. Opa. Tá? Eu só vou aceitar o tamanho dele, porque os dois ficam do mesmo tamanho, ó. Tá? Então, esse foi o. E agora, a gente vai fazer com de lese, tá? O que que eu fiz? Eu peguei o lese, cortei com 15 centímetros, dois pedacinhos e emendei aqui, tá? Passei no overlock e fechei aqui, tá? Aí, você desvira ele assim. Tá? Coloca essa emenda bem pra trás aqui no centro, tá? Aí você vem aqui na sua máquina, coloca a borrachinha também. Aqui. Aí eu venho com o meu lacinho aqui, já coloco ele aqui assim. Ajeito ele aqui assim. Venho com a minha fitinha número zero, que eu cortei ela tem 15 centímetros, tá? Mas pode ser menos também, se você quiser. Já dobro ele aqui assim, faço tipo uma argolinha, assim, né? Um assim normal. Já coloco ele aqui dentro também. Ajeito a galera aqui. Tá? E só dá um nozinho. Já tá todo mundo aqui. E aí, eu venho e coloco também um enfeitinho. Pronto o nosso lacinho, viu? Super rapidinho de fazer, você viu? Na maquininha, a gente, não tem nem muito o que ver, ó. E aqui atrás ficou a borrachinha, tá? Agora eu vou falar pra, você, pra vocês quanto que eu gastei é, pra fazer esses dois parzinhos, tá? Esse parzinho quanto ficou e esse parzinho quanto que ficou, tá? Então, esse daqui eu gastei de lese... Para fazer o um parzinho de lésio, eu gastei 40 centavos. Na fitinha, eu gastei uns 10 centavos, tá? Eu chutei um pouquinho para cima para que não chegue a ser menos, mas a gente vai arredondando, né? 10 centavos de fitinha. E o um enfeitinho aqui, eu coloquei uma base de 5 centavos, porque também é bem baratinho, tá? Porque você compra aquele pacote cheio de miçanga, não sai muito caro. E a borrachinha, uns 5 centavos também. Então, ele de preço final, o parzinho, saiu por 60 centavos. Aí, o que eu fiz? Eu multipliquei por 3. Multiplicando por 3, dá R$1,80. Aí, o que, que eu faço? Eu faço assim. No atacado, por exemplo, se a pessoa vir falar para mim, ah, eu vou querer 10 parzinhos. Aí, eu vendo a 1,80 cada parzinho, vai dar 18 reais. Se a pessoa quiser só um parzinho, ah, eu só quero só um parzinho porque é só uma cachorrinha, eu quero diferente um do outro, aí nesse daqui, né, 
eu vendo a três reais, tá? Então, assim, o paizinho eu vendo a três reais, então eu tô ganhando bem. E se a pessoa quiser comprar acima de 10, um real e oitenta, tá? Isso é uma sugestão, tá? Esse é o preço que eu vendo, mas aí tem que ver quanto que você vai pagar no lese, quanto que você vai pagar no material, tá? Esse daqui, ele sai quase que a mesma coisa, tá? O preço final dele saiu por 40 centavos, porque o tecido você compra bastante, você vai cortando, dá bastante, lá assim. Aí eu gastei 40 centavos. Aí você multiplica por 3, dá R$1,20. Só que tem um detalhe, ele tem o um tecido, tem a fitinha, tem esse. Ele chama mais atenção. Então, se a pessoa quiser comprar acima de 10, sai R$2,00, tá? E se ela quiser comprar um parzinho só, aí, ah, só quero só um parzinho, eu vendo a R$4,00, tá? Então, é só uma sugestão de preço, tá, gente? Bom, essa foi a minha dica de... Ah, aí sabe o que, que eu faço? Eu compro dessas é, capas de pôr em... Fazer encadernação. Aí eu corto um pedacinho, mais ou menos, de uns 5 centímetros. Até um pouquinho mais. Assim. Tá? Então, aqui. Aí eu venho aqui, ele tem um e meio de, de largura. Eu abro ele aqui assim, ó. E coloco o meu lacinho aqui, ó. Ó. Então, ele fica assim, tá? Aqui. Aí, eu pego um saquinho. Esse saquinho, ele tem 10 por 15, então dá pra pôr dois, dois, dois lacinhos, né? Aí eu venho aqui, então eu selo ele aqui e aí eu vendo ele assim, no pacotinho, tá? E também dá pra fazer com mais, mais parzinho, tá? Bom, galera, essa foi minha sugestão de hoje, de, de ideia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha básico pra dar uma força aqui pra nós, né? Que nós tá precisando. Nós tá precisando comprar shampoo pra lavar o cabelo dela. <risos> Se você gostou bastante, daí se deixa o seu joinha, se compartilha. Agora, se você gostou muito, muito, muito e acha que a criatura aqui merece, daí você, você ativa o sininho, segue nas redes sociais, se inscreve no... no Bom, enfim, né? Aí é nóis na fita, tá bom, gente? Então, um super beijo e até a próxima, se Deus quiser e ele adquirir, tá? Beijo, gente. Tchau.